Right, ek dink ons gaan begin, Marius hulle is hier by ons, ek weet nie, Marius volg jy ons daai kant, ja, of as jy, kan jylle sien? Dan kan jylle ons hoor? Ja, ons kan jy. Ok, ons is weg. Uh, ek kan jy nie baie mooi hoor nie, Marius, as jy daak so'n bykie harder kan praat, dan... Kloek, kloek, kloek. Alright, uh, Tanny Wilma sal daak nog inkom, ons het niks, ek het niks van van haar gehoor nie. Uh, Sanet, hy het laat weet, hulle sikkel met swak sein, Jy uh, stel het ook gesê, die sein is baie swak, ek denk jy afloop het week is daar maar een probleem met die, met die internet en, 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 al die, en al die goeikies. So, um, um, ons, ons, ons gaan nou vanavond nou maar net aanbeweeg, as, as, as die sein opbreek, dan wacht ons voor mekaar en um, ons gaan aan. Nou, die afloop het tyd het ons, uh, laas week was ons by Kaga Kama en um, ek weet nie, bijnaam was jy al by Kaga Kama? Nee, ek was daar. Ok, uh, as, as, as jylle ooit in die gedeelte kan kom, uh, dit is in jou lysie van, moet jy probeer om by Kaga Kama te kom, want daar is niks. Dat um, het net in die kroeg het hulle sign, of uh, wifi, en uh, toe het ek nou gedink, het sal daar nie so baie nice wees, as ons daar in die kroeg sit, en, en ons is nou bezig met de bybelkeier, en die ander hoe vertel daar ek vir ander hoe kroegstorietjes nie, hier in die achtergrond nie. So, um, dit was dus baie afgeleef, dus daar in die seder, daar is Sederberg, ek weet nie of jylle weet van die Tangwa uh, Nationale Park nie, nou, dit grens aan die Tangwa, maar verseker, een van die mooiste gedeeltes, baie droog, maar een van die, van die mooiste gedeeltes. Nou, ons stel bykie weer op vanavond in die voetspore van Jesus, ons beweeg na, na die uh, kruisiging toe, ons is in die, in die leidings tydperk, en ons het gepraat oor krachtige dade, en uh, vanavond gesels ons bykie oor woorde, Misschien moet ons afskop met die gedachte, wat is die mooiste woord wat je nog ooit gehoor het? Wat is die mooiste woord wat je nog ooit gehoor het? Salomi, wat zal dit wees? Zal um, je met mij trouw? Zal je met mij trouw? Oké. Okay. Ik hoop, hoop jy begin al die woorde weer hoor nie. Ja, ek denk maar aan dit. 35 jaar terug. 35 jaar terug. Sal jy met my trou. Ok, bijna, wat is die mooiste woord wat jy gehoor het? Room eis. <laughs> Room eis. <laughs> Room eis. Uh, Estel? Toe my ma vir my gesê het, sy is lief vir my. Ja, daai woorde. Ek het hier ook op my lysie as iemand vir jou sê, hulle is lief vir jou, Jenny en, Jenny en lief vir jou, um, dit, 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 dit beteken baie Anita, ons praat oor, wat is die mooiste woorde, wat jy al ooit gehoor het? Jy, bestuur, ek dink, ja, ek is lief vir jou, sal definitief iets wees, of, um, ek denk, as ek nou so vinnig moet denk, sorry, ek het nou nie kijk tyd gehad nie, maar dit was toe, um, bijna het het actually een keer vir my gesê, dit was by vriende van ons, en dit was nog voordat ons eindelijk mekaar ontmoet het, het was het by een partijkie gewees, en um, dit was maar een uh, vriendin van my, sy daarigste, en het was, ek het maar myself geloof, ek sal die dag die oond deur sien, maar, um, so, so hy het my nie geken nie, en hy het my gesê, het is in alles, het hy, kon hy sien, dat ek, um, baie lief is vir die heren, so, um, oh ja. as my, mooi woorde gewees, want, ek my, in, in een plek waar, is in mense wat nou keier, en goeder, het, 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 het toch uitgestaan, so. Het uitgestaan, yes. Uh, Annelie, wat was die mooiste woorde, wat jy gehoor het? Ek kan nie sikke goed antwoord, nie, want nou so baie goed. <laughs> Ek stem vir jy, ek is lief vir jou, ma. En dit was vir my baie lekker. Ek wil baie graag een oosinkie gehad het. Toe ek sê ek hem al gehoor het, gelukt is een oosinkie. <laughs> ja, hmm. ja. Morris? Nee. Die woord dankie. Nee, die woord dankie. Hmm. Hmm. Dankie. So klein. Hmm. Hulle zelf? Ek denk as iemand vir jy sê, jy is genoeg. Nee. Mm, mm. Ja, ek kan kort, kort, sing ons daar liekie, is meer as genoeg. Um, um, ja, is genoeg. Vir my natuurlijk, as ek in een groep mense is, vir al onbekende mense, en ek hoor die woord loei, um, uh, dit is my nogal mooi as jy iemand jou naam doen. Um, mm. Maar ja, 
Ek dink ook, soos ek my stel aan sluit, die eerste keer toe my maag gesê het, uh, sy is lief vir ons, um, het of vir my gesê het, ek is lief hier, dit, dit is nogal een, dit is nogal een eye-opener. Nou, ons praat bykie oor die woorde van, van Jesus. Nou, wat sal jylle sê, uh, die woorde van Jesus, waar, hoe, hoe kom is die woorde van Jesus verskil uh, van die woorde van politiekiste? Ons leef nou in die, in die verkiesingstijdperk, um, en uh, die politiekiste maak nou verskrikkelijke um, beloftes en, en sovoorts. Uh, wat sal jylle dink is dat ook um, een rede dat um, Jesus' woorde anders te was as die woorde van politiekiste. Jesus' woorde het waar geword, of sy belofte is het alles waar geword. Hmm. Dit wat hy gesê het, het waar geword. Waar geword. Uh, nog iemand, Marius, wie dat ingekom het op die ene? Um, ja, ek dink die uh, politiekiste, hulle um, probeer het droom verkoop uh, en hulle weet nie raarig op dit wat hulle droom gaan waar word nie. Wat Jesus gesê het, het waar geword. Mm-hmm. Right, kom ons kyk een bykie na die skrifgedeeltes en ons kyk na Johannes 17 vers 7 tot 9, Annelie. Johannes 17 vers 7 tot 9. Uh, as jy van ons kan lees, um, dis dan die, uh, waar Jesus, um, dis die basis van die woorde wat hy gesprek het. Kom ons luister wat sê Johannes 17 vers 7 tot 9. Hulle besef nou dat alles wat u my gegee het van u afkom. Want die woorde, oh, excuse hulle, ek het rol. Want die woorde wat u my gegee het, het ek net so aan hulle oor gedra. Hulle het het aanvaar en besef dat ek rechtig van u afgekom het en hulle het vastgegloe dat u my gesteer het. Kijk, uh, iets in hierdie gedeelte wat vir julle uitstaan? Salome, wil jy ietsie gesê het? Mm, nou, dit is maar net een bevestiging dat Jesus het daar saaf die woorde gespreek en gesê dat um, dat, hulle, uh, dat, dat hulle dit gloe nou, dat Jesus dit gesaf, dat het waar geword het of dat Jesus dit saaf gesê het en dat het die woorheid is. Ek, ek dink dat ek hier juist, ek stem met jou, as, as ons woorde praat, uh, wat, is die, uh, wat is die oorsprong, wat gee die, 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 die motivering vir die woorde wat ons praat, waar kom dit vandaan? Is dit gebore uit ons intellect uit, is dit gebore uit ons emoties uit, um, waar, kom, waar kom die woorde vandaan, betek keer is ons kwaad en dan sê ons goed, uh, betek keer is ons miskien hard seer en ons, ons sê sekere goed, um, maar as ons vanaan die vraag moet vraag, waar kom, kom Jesus' woorde vandaan, uh, die woorde wat hy gesprek het, wat was die oorsprong van die woorde, dan sê hier die vers, uh, die woorde wat God vir hom gegeet, dit het hy gesprek, En daar aan die begin het ons gesê, ons vraag die vraag, wie is Jesus? Wie is Jesus? So, um, en nou praat ons oor die woorde wat hy gesprek het. So die woorde wat hy gesprek het, is een bewys um, van sy godelike natuur wat hy gehad het. Uh, nog iemand iets oor hierdie versie wat, wat jylle wil sê? Anita, enig iets van jou kant af? Alles recht. Salome? Um, ek kan my net noem ook, dit is uh, net weer een sy bewys, dat um, Jesus is een waarmaker van sy woord, en alles wat hy, alles wat hy spreek, um, word waar, um, en dit gaan nie leeg ooit terug nie, elke liewe woord wat hy spreek, is waar. Ja, yes, ja, ja. Ja, niks is, niks is leeg wat hy sê nie. En ja. um, baie keer, as jy na iemand luister wat op een kansel staan en praat, dan wonder jy, waar kom die woord vandaan wat hierdie ook praat? Um, kom die woord van God af? Of kom die woord uit die persoonse intellect uit? Of kom die woord van die internet af? Of kom dit werkelijk van, van God af? En um, ek dink, dis die, dis die weegskaal wanneer ons met mense praat en wanneer mense met ons praat. 
is dit die skaal wat ons moet meet van waar kom hier die woord? Is hier die woord werkelijk gedrijf door die heilige gees? Of is hier die woord, kom dit uit die persoon wat hy emotioneel is oor een sekere saak? Of, uh, maar ok, dit is dis, dis, dis vir aan aan. Nou ons praat vanavond specifiek oor die, oor die woorde van Jesus en kom ons van die eerste, eerste gedeelte is en dis drie gesprekke wat hy met dames gehad het. Uh, en uh, ek het het vanavond net doorgegooi dat dis drie gesprekke wat Jesus met dames gehad het en belangrijk is omdat die dame, die vrouwen van, van die Nieuwe Testament het nie veel recht gehad nie. En Jesus het die recht van die vrou kom herstel in die Nieuwe Testament, want nou met die wet en sovoort, was die man sy woord wet en die vrou sy woord was absoluut niks, sy, sy het net een sê gehad en dis om nacht te sê stilliekies vir haar self voor sy in die avond gaan slaap, dit was haar enigste sê wat sy, dit was daarmee zwaar gehe. maar Jesus het gekom en, en hy het die vrou uh, sy reg in die Nieuwe Testament um, kom herstel nou kom ons kyk na die eerste gedeelte en dis nogal een hele paar verse Kom ons geef vir die jongste dame geleentheid om dit te lees. Johannes 4 vers 4 tot 19. Johannes 4 vers 4 tot 19. Dit gaan oor die gedachte woorde verskyf grense. Die jongste dame kan dit lees. En hy moes dier Samaria gaan. Hy kom toe by een stad van Samaria wat Sigar genoem word, na by die stuk grond wat Jacob ons sy sien Jozef gegee het. Askies Anita. Askies. Dat is iets wat, op, wat my opval in hierdie eerste versie wat jy gelees het in Johannes 4 vers 4. Wil jy my net vir ons weer lees Johannes 4 vers 4 nie? En hy moes dier Samaria gaan. En hy moes dier Samaria gaan. Ondou, een jood het nie dier Samaria gereis nie. Dit was een onheilige gedeelte. Dit is net so goed, ek sê vir een weinand, hy moet op die paas naweek, moet hy Polokwane toe gaan, en hy moet gaan na Leboa Gomu toe, en uh, daar waar die tempel is, en al die goed is, dus ons hoort nie daar. En, maar, Jesus moes dier Samaria gaan. Dit beteken, hy het afspraak gehad, hy moes, hy moes, hy moet, hy moet. Oké, okay, dat het verder, uh, Anita. In die fontein van Jacob was daar vers 6, Jesus het toe, omdat hy moeg was, van die reis, so maar by die fontein gaan sit. Dit was omtrend die seste uur. Daar kom een vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, geef vir my water om te drink, want sy disciples het naar die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat een jood is, van my vrou om te drink, terwyl ek een Samaritaanse vrou is? Van die jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gave van God geken het en geweet het wie hy was, wat vir jou, wie, dit, wie hy was, wat dit vir jou sê, geef vir my water om te drink, sou jy om gevra het, en hy sal vir jou die levende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Heere, jy het nie eens een skepting nie, en die pit is diep, waarvan dan kry jy dan die levende water? Jy is toch nie groter as ons vader Jacob nie? wat die pit aan ons gegee het en selfs daaruit gedrink het en sy seens en sy vee? Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer doorskry, maar elkeen wat drink van die water wat ek om sal gee, sal in eeuwigheid nooit doorskry nie, maar die water wat ek om sal gee, sal in hom word, een fontein van water wat opspring tot in eeuwige lewe. Die vrou sê vir hom, Jere, gee my daar die water, so dat ek nie doorskry en nie nie en hier hoef te kom skep nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie een man nie. Jesus sê vir haar, jy het weg gesê, ek het nie een man nie, want jy het vijf mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, jyre, ek sien dat jy een profeet is. Kijk, okay. Belangrijkste versie vir my is die eerste versie wat Jezus moes door Samaria gegaan het en na hierdie gesprek hoe sê hierdie vrou, ek sien dat jy een profeet is, ek sien dat jy van God is. Wie is Jezus? Right, uh, ons vraag weer die, die drie vraagies vanaan. Uh, wie was betrokken? Wat het gebeur? En waarom het het gebeur? Kom ons praat oor die vraag, wie was betrokken? Wie was die karakters in hierdie gedeelte? 
Jesus zijn disciples en dan die vrouw, die Samaritaanse vrouw. Oké, okay. Jesus was betrokken, Jesus moest daar dier gegaan het, uh, die disciples het gaan kooskoop, en hierdie Samaritaanse vrou het kom waterskip. Dit was, kom ons praat een beetje oor die behoeftes van die mense. Jesus was doors geweest. disciples was honger geweest. Jesus was moe geweest. en hierdie vrou het kom waterskip, maar Zij was een zondag geweest. Zij het vijf mans en tien jullie zesde man moest hij bijzien nog gebleid. Dat is niet eerst een man geweest. Zij was een zondag geweest. So, dat was twee reden. Hoe kom Jezus niet met haar kon gepraat het nie? Die eerste een is, zij is een Samaritaan. En die tweede een is, zij is een zondag. Jij meng niet meer die zondags niet. Jij wordt onrein. Right. So, wat het specifiek hier gebeurt? Marius? Dank je. Sorry, Marius, eerste. Um, al die dingen wat, wat ons voor onszelf die grenzen opstel, wat ons niet mag oversteek nie, wat ons eindelijk nog al die jaren gehad het, um, met Jesus nou eindelijk om plat vir daar en sê, um, elk kind is welkom om by die koninkryk van God in te schakel, dit is niet net vir die woorde te doen. Mm-hmm. Mm-hmm. Anita, jy wil ook iets gesê, ter, terwijl jy is lekker die koffie drink? <laughs> ja, dus ik wil maar net ook sê, um, dat Jesus eindelijk met een vrouw wat um, gat nie aanvaarbaar is, en um, waar ook om, om by sê dat, dat sy eindelijk aanvaarbaar is vorm. Hmm. Uh, kom ons kom by die woord waarom, waarom het, het, het die gesprek plaas gevind, denk jylle, waarom het jullie gesprek plaas gevind? Uh, Salomi? Waarom denk je dat jullie gesprek plaats vindt? Um, wel, ik denk dat het belangrijk voor haar geweest. Uh, nummer één, omdat zij Samaritaan is, dat is voor haar nogal een groot ding. En, uh, en ook omdat zij vrouw is, want een man praat niet de vrouw niet. En Jezus het haar gezien als als een belangrijke persoon, als een mens, als iemand wat nodig is. En zij het um, uh, wel, en hy het daar aanvaar en vir, en vir haar gesê, sy het uh, kans om eeuwig lewe te hee. Ek geloof nie, hulle uh, sy het gedink, sy is vir eeuwig verdoen, want sy was een Samaritaan en sy was een sondaar. Hulle het geen uh, recht eerst gehad om hemel toe te gaan. <laughs> um, ja, so hy het gekom om haar, haar lewe te red, so dat sy ook kan, kan uh, verkondig aan al die ander vrouwens en hulle, hulle levens ook verander, denk ek. Ek stem 100% saam met jou. Ek dink wat Marius gesê het, is baie belangrijk. Ons het sekere grense, maar die woorde van Jezus het gekom en hy, hy gaan oor die grense. Hy gaan oor die grense. Uh, kom ons vraag, pik die vraag, wat zou hierdie vrou gedink in die aand toe sy by die huis gekom het na gesprek met Jezus? Wat zou hierdie vrou vir haar self gesê het, uh, wat denk julle, uh, wat het die vrou gesê, wie is Jesus? Um, kom ons praat pikkie daar oor. Ek, ek wonder net die, die Samaritane of hulle profete gehad het. Het hulle profete hmm. gehad. Hmm. Wow, want um, sy, sy het dadelijk Jesus net aan sy woorde erken hmm. as hmm. iemand met gesag, as ek het so kan noem, hmm. Um, en dit het dadelijk wel een pap gemaakt uh, en ek geloof die aand so sy ook nou daaran gedink het hmm. dat sy wel iets beteken hmm. <laughs> en ek dink, Jesus het maar vrou gebruik want vrou kan nie op haar praat he um, so <laughs> hy het nou iemand gekry wat die woord vinnig kan verspreid ja. van daar die omgeving ja ek dink wat Marie sê is belangrijk is die feit dat, dat die Samaritaan het precies die selfde gegloe as die jode uh, dit was nie dat hulle nou afgoede dienst aan bid het soos die ander nasies nie, hulle het precies die selfde gegloe as die jode, hulle uh, was net van een laar stand, jy verstaan, hulle het die ankies wat, wat uh, soos moest in die kerk is, dan is dit moest hierdie ouwens te daan, hierdie ouwens te daan, hierdie ouwens, die Samaritane moest ook maar buiten gel sit en luister het na die luidsprekers, hulle was nie eindelijk welkom in die, in die, in die tempel geweest nie, so, 
hulle het diezelfde gegloe, hulle het ook gegloe vader Abraham is hulle, is hulle, is hulle vader en sovoorts, maar hulle was nou net van een baie laas stand, jy weet, die, die status was daar. Um, nog iemand iets oor, hoe het hierdie vrou gevoel die aand? Uh, Marius praat natuurlijk, die ootemal die waarheid, nie die feit dat uh, vrou ons baie praat nie, maar uh, sy die hele stad van Sigar, het sy om, 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 as jy verder lees in, in Johannes 4, dan lees jy dat sy die evangelist geword van Sigar, want sy het soveel mense na, na Jesus toegebring. Maar, uh, ek wil nou graag vanavond iets sê, maar kom as hier het eerst terug aan jylle, is daar iets wat jylle nog voorbijvoeg oor, oor, oor waarom denk jylle het hierdie gesprek plaas vind? Hoe die vrou gevoel die aand na gesprek met Jesus? Pastor, ek denk sy het um, hand om keer verander, sy, sy het dadelijk geweet, wel dit wat sy nou mee bezig is, kan sy nie meer aangaan nie, want het is nie, um, het is nie in die donker nie, het is nou in die licht, en die heren weet eindelijk, waarvan so sy het, seker al van sy het, in die recht gestel, met die man, hmm. so is het blij. Hmm. Ek denk die, die getuienis draa net so veel meer waarde, of gewig, as die heren nou gegaan het, en hy die, uh, die ouderling in die kerk gevat, en hy die gesprek met hom gehad, en die ouderling het hom gestap, en gaan vertel, dan allemaal sê, ja, sal weet jy, ons weet, hmm. maar as, die, as uh, iemand soos die vrou, een omkeer kan maak, en een groot verandering kan maak, dan allemaal sê, jy is hier echt nie iets, sinvols, hier is groots gebeur, hmm. hierdie ouder moes, rarige indruk gemaakt, met een paar type van ding, en, en het die baie beter gewig gedaan, dan, hmm. Ek, ek, ek wil graag die stelling maak, ek denk die aand toe die vrou in die bed gaan leed, het sy besef, dat Jesus het dier Sigar geloop, het dier Samaria geloop, vir een rede. Nie omdat hy doors was, nie omdat hy honger was, nie. hy het vir een rede die grense oorskry, en dis vir my. Hy het na die putte gekom, op die, die, die oomlik wat ek gekom het, onthou sy, 12 uur die middag het sy na hierdie putte gegaan, dit was nie tyd om water te gaan skip nie, maar dit beteken sy was half bykie uitgeworpen en ook. Die ander vrou ons het nou al haar so beskinner en die hele gemeenskap het daar uitgedruk oor haar leefstijl en weise, en sy het op een ander tyd het sy na die putte gegaan, en hier ontmoet sy vir Jesus. En daai aand het sy besef, dit het nie gegaan omdat hy do- 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 doors was nie, hy het na hierdie putte gekom net vir een rede, en dis vir my. En ek wil hee, jy, ons moet vanavond hierdie woorde omdou, Jesus het gekom vir my, hy het gekom vir Louis, hy het gekom vir Salome, hy het gekom vir elkeen van ons, en hy het die afspraak, dou Johannes 4 vers 4 wat sê, Jesus moes dier Samaria gaan, hy moes, hy het die afspraak gehad by hierdie vraag. Alright, iemand nog iets sê oor hierdie, oor hierdie tekstvers, voor ons na die tweede gesprek toe gaan? Maurice? Um, Jesus het daar gaan praat nie met die belangrijkste in die dorp he. en die hele dorp het of so jy nou sê, groot gedeelte van die dorp het verander hmm. um, dalk, as ons met die mense rondom ons praat om grens te oorskry hoef ons ook nie met die ou heel boot te gaan praat he. ons kan met die ou in die onderkant praat hmm. Hmm. en dit kan dalk een groot verskil maak in hulle hmm. Hmm. Um, weet eens, net met die woorde, niks anders wat hy gebruik het nie, hy het nie van sente gegeen, of energie gegeen nie, net gepraat. Um, woorde kan wonderwerke laat plaas vind, um, sonder energie het anders te bry. Het is eigenlijk soos wat ek en jy vandag die gesprek gehad het. Ja. Yes. Alright, kom ons gaan na die, na die tweede gesprek toe. Nou, die tweede gesprek, um, ek wonder ek verkeerd, ek ek neem die stelkie, maar nou seker die langste op hierdie groep, het ek al oor die hierdie gedeelte gepraat, hierdie is een van die gesprekke, of die gedeeltes in die bybel, wat vir my uh, uh, net wonderlik is, Lizel, as jy, as die tweede jongste dame vir ons, Johannes 8 vers 1 tot, tot 11 kan lees. Jesus het echter na die luidbaar, begon hy met Ten dag breed die volgende opend, het Jesus weer na die tempel toe gekom en die hele volk het na hom toe gestroom. Hy het toe gaan sit en hulle onderrug. Die skrifkenners en die fariseers bring toe een vrou wat op die daad van overspel betrap is en laat haar tussen in hulle staan. Hulle sê vir hom, leermeester, hierdie vrou is betrap terwyl sy bezig was met die daad van overspel. 
Moses het die wet aan ons die opdracht gegee om sulke vrouwen te steenig, maar wat sê jy daar oor? Dit het hulle net gesê om om te toets, so dat hulle iets kon kry om om oor aan te klop. Jesus het echter afgebuk en met sy vinger op die grond geskry. Toe hulle anhou om vraag te vraag, het Jesus recht opgestaan en vir hulle gesê, laat die een onder julle wat sondeloos is, die eerste een wees wat die klop na afgooi. Daarna het Jesus weer gehurk en op die grond geskry. Nadat hulle dit gehoor het, het hulle een vir een begin weggaan, eerst door die familiehoofde. Jesus is alleen achtergelaat terwijl die vrou nog in hulle midde staan. Jesus weer oor rent kom, het hy vir haar gesê, Vrou, waar is hulle heen en het niemand jou veroordeel nie? Sy het geantwoord, niemand nie meneer. Jesus sê toe vir haar, Ook ek veroordeel jou nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen. Dankie, Lizel. Weer vir ons die vraag, wie was betrokke? Fariseers. Die fariseers was betrokke. Wie was nog betrokke? Nou, Jesus en die vrou. Jesus was betrokke en die vrou. Kom ons praat een bykie oor die gemoedstoestand of die intentie van elke partij. Hoe was die fariseers of die skrifgeleerders op daar die stadium? Ek hulle was recht om haar te steenig. Hulle was recht om bloed te sien. Dit is my verbasend, hoe mense altyd op een motorongeluk stop. Hoekom stop mense op een motorongeluk? En nou neem hulle die griesalmste video's en foto's. Ek weet nie hoekom nie. Foto op een Koranse voorblad van een mooi natuur toen nie al gaan niks die korant gaan nie verkoop nie, maar daar daar ou staan wat sy kop afgekap is, dan koop amal die korant. Ek weet nie, kom ons van so ingestel nie. Maar hierdie skrifgeleerdes was bloeddorstig. Hulle het gesê, en hulle het nie net die bloed van die vrou gesoek, hulle het ook die bloed van Jezus gesoek. Want hier kom Jezus en hy verkondig liefde. Maar die wet sê, hierdie vrou is op die daad van overspel of echt breek gevang, sy moet gesteenig word. Right, Salomi, wat is interessant dat net die vrou daar is? Dat net sy ook gebruik het. Ja, hoekom is net sy daar? Ek weet nie met wie sy gepleeg het. Ja, overspel word net met, dit is net, jy doen het alleen. Ek weet nie met wat sy gepleeg het. Nou, hoekom die man nie by was nie? Waar is die man? Hoekom het hulle nie man doet? Dit is die vrou sy skuld moes, sy is die oorzaak van alles. Kom van Eva, sy het al van Eva sy tyd af begin verlei. Ja. Alright, maar jy is gaan dit uitsnit Maar dit is net interessant Dat was die man wat overspel gepleeg het Die man is net so skuldig soos die vrou Waar is die man? En eventskielik word net hierdie vrou En dit is ook maar gesê, dit is drie gesprekke met vrouwe Drie gesprekke met vrouwe Want miskien was die man ook maar Ek meen Hy was ook miskien een man van aansien Of, ok, ons is nie lus vir sy bloed nie Ons is lus vir oor positief, die vrouwse bloed, en ook Jesus' bloed, want die wet het gesê, die vrou moet gesteenig word, wat sê Jesus, wat sê Jesus, wat het toe gebeur, nou sê die vrou, le daar so, ek meen, sy is op overspel gepleeg, sy het ook seker net ou handdoek om haar, of ek weet nie, hoe pleeg mens overspel nie, maar ek meen, hierdie vrou is maskamelik gekleed, nou le sê daar op die tempelse vloer, wat doen Jesus, Marius? Hy gooi die ding weer terug na die fariseers toe en sê, die een wat eerste, of die een wat nie sonde het nie, kan eerste het klip optel en gooi, wat eindelijk nog alle waarheid is, van, hy sê dan voel, jy het nog niks verkeerd gedoen nie, maar kan jy maar aangaan om die rechter te wees, en ja, dat het toen ook gebeur dat het nie een van hulle rarig sondeloos was. Wie, was daar een in die gehoor wat sondeloos was? Net Jesus. Maar het het iemand klippe opgetel. Net Jesus. Maar jy sê, net Jesus. Ek meen, in ons groep vanavond, wie is sondeloos? Net Jesus. Nie ek nie. Nie ek nie. 
nie ek nie, verseker nie. Net okay. Jesus, net Jesus het die recht gehad om die klip te gooi, Wijnand? Is, is, dit, is dit nie so makkelijke, wat ons maar altyd doen, as iemand anders iets verkeerd doen, dan gooi ons die aandacht daar kant toe, en ons, 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 ons speel recht daarover om, en ons veroordeel om, en, ons, en om al die aandacht van jou daar ook af te trek, vir dit wat jy verkeerd gedoen het, dat allemaal nie meer daar kant toe kyk nie. Uh, kom ons, kom ons dink een bykie, uh, en nou is ek prie waarom, wat sou Jesus dalk op die grond geskryf het, dat sê, hy het met sy vinger geskryf, daar, as ek recht kan onthou, uh, is dat drie keer wat God geskryf het, die eerste keer was, denk ek, met Nebuchadnezzar, die hand in die meer, wat sê, jy is geweeg, het die licht bevind, tweede keer is waar Jesus nou op die grond skryf, en die derde keer praat om waarom jou naam is in die boek van die lewe geskryf of nie, dis, dis drie goed wat ek nou net vannacht aan denk, Wat sou Jesus dalk daar op die grond, op die plafijsel geskryf het? Wat sou hy geskryf het? Hy kon dalk hulle sondes geskryf het al. Ek wil saam met jou stem, Anita. Hy sou dalk daar geskryf het, Louis, vloek as een taxi bestuurder voor hom indraai. Weinand? Nee, Weinand het nie sondes nie. Okay. <laughs> <laughs> en hier staan ek en ek, ek, is, ek staan met hierdie klip in my hand, ek gaan nou, ek gaan nou hierdie vrou veroordeel, ek staan met hierdie, hierdie klip en uh, daar lees ek Louis Vloek as een taxi voor hom inrui uh, gister het ons iwers het ons uh, nuis naartoe gerei en, en ons is by verkeerslig en daar staan een persoon uh, wat my moet draai ons wil af, afdraai, rechts draai uh, en dan, ons staan drie keer achter om die robot verander drie keer nou al en hy rei nie en uh, toe het aan die vrou oomlik gesien weet, as Louis ook nou bykie begin warm raak, toe gaan ek maar sonder uit en ek rei net voor die ou in, terwijl hy op sy nees bezig is uh, okay. maar hy snijd dit uit Alright. Uh, <laughs> maar, allemaal van ons het sonde, allemaal van ons het sonde uh, en hier kom vir my iets moois in en ek is by die waarom. Um, wat het Jesus in die reële situasie gesê? Hy het twee sinnekies gebruik. Net twee keer gepraat. Die eerste sin is, het hy gesê, die wat sonder sonde is, kan die eerste klip gooi. Hy het nie met die vrou gepraat nie. Hy het met die antlaars gepraat sê die iemand sonder sonde is, kan die eerste klip gooi. En die tweede sinnekie wat hy gesê het is, waar is die mense wat jou veroordeel? En hierdie vrou sê, hy het allemaal geloop, en toe sê Jesus die volgende woorde, woorde van lewe, dis woorde van hoop, dis nie woorde van klippe nie, net hierdie woorde, ek veroordeel jou ook nie, gaan, moet nie weer sondag nie, jy is vrygestel, jy, jy is vrygeskeld, Ek wil amper sê, dis die kortste gesprek wat Jezus nog ooit met iemand ook gehad het, net hier die woorde, ek veroordeel jou nie. Gaan. En miskien is jy op een plek in jou leven, dat jy somtijds voel, uh, God het al die recht om my te veroordeel. Dan kom die Heere en hy sê vanavond vir jou, ek veroordeel jou nie. Ek veroordeel jou nie. Gaan, moet nie weer sondag nie. Oké, okay, nou preek ek lekker. Alright, iemand iets bijvoeg oor hierdie gedeelte? Ek kan ook nog iets hier noem. Um, Jesus het ge, uh, gebuk en in plaas daarvan het hy stoel om nou gevrooid. Um, wat, wat sê hy nou? Buk hy af en in plaas daarvan het hy klip optaal, dus skryf hy neer. Mm. Uh, in die, in die en wat hy ook kon geskryf is het, nog een idee is dat die uh, man wat ook betrokken was bij die um, uh, uh, overspel. Uh, overspel en die, uh, eindelijk sê die wet moos dat die man en die vrou wat overspel pleeg moet uh, gestenig word dat hy kon ook geskryf het die man was daar tussen hulle wat die klippe wou gooi um, hy moet ook gestenig word <laughs> dit is maar net wat ek ook nou vinnig denk kan ook geweet het hmm. yes, ja yeah. Wat zou wat zou hierdie vrou die aand gedink het toe sê in die Bethlehem? Marius? 
Want dan sê jy so gedankt het dat um, een nieuwe lewe het vir oog gegaan. Um, sy hoef nie te doen wat sy gedoen het nie. Um, maar as een nieuwe blijkje wat omgeslaan is. Weinand, Anita? Ja, ek denk as, as jy mooi gaan denk as jy erkend was en jy was stout gewees en jy hart heb en jy kruip weg of het kon so naalskrapel dat, dat jy amper uitgevang is dan sit jy daar na jy hoekie en jy sê, sjo, dit was thuis, ek gaan net die weerde nie. Ja, so ja, ek denk sy voel dat ek so verlig en sê, ons het nog een kans. Ek denk nie dat elke vrou, ek stem saam met jou wein, want elke vrou wil geliefd voel. Elke vrou wil hinker daarna, soos jy op haar paas skoot gesit het, ek meen soos jylle met jylle twee kiddies, ek meen dit wat jylle doen met jylle twee kinders, sal hulle vir altyd ontdou. En as, ha, as hulle man, sal hulle nie gaan hanteer soos hulle pa, hulle pa hulle hanteer nie, gaan hulle altyd daar hinker nie, na liefde. En um, elke vrou wil geliefd voel. En elke vrou glo mos die perfecte man dat hy op een wit paard. Dis nou een genie man, of een rye hylaks, of een ranger, of wat ook al. <laughs> Dan kan jy daar vrouwe die aand, die aand toe sê in die bed leed, toe sê sê vandag, het ek werkelijk, die eerste keer in my leven, want ek mens, sy lyk my, sy het een los leven gehad, het ek werkelijk een man ontmoet nie. Een man van een techniteit, een man wat my nie veroordeel nie. Enige, op, enige opmerkings? Sê, het moet een baar desperate situasie wees, vir alles sy weet, haar um, daad gaan na die dood toe lei. So sy hmm. moes definitief waar dit brood gewees het vir liefde en, en aanvaarding. En nie geweet het waarom dit te vind nie. En vir die eerste keer het sy dit by Jesus gevind. Hmm. Ja, en ek denk sy het al sy het een skoon gevoel wat sy het al nooit weer nog nooit voorheen ervaar het of lang terug ervaar het, sy het het gevoel hmm. hoe voel het om weer skoon te wees, vergewe te wees. Sy, sy het skoon gevoel, ja, dit is een mooi term, ne? sy het skoon gevoel, hier kom die persoon wat sonder sonde is, en al die recht het om haar te veroordeel, en hy sê, ek veroordeel jou nie, gaan, moet nie, weer, sondag nie, net om aan te sluit by um, Salome, uh, in die bybelse tyd, wanneer een vrou se man haar gesky het, of haar man is dood, En daar wat die wet gesê, dan moet die oudste broer daar onder sy vlerk neem en jy weet. So, um, daar was nie iets dat die vrou by spar een uh, kassier kon gewees het of in een beroep gaan staan het of wat ook al nie. Die enigste iets wat sy kon gedoen het vir inkomste, een wederwee, was prostitutie. Dit was die enigste werk wat sy, ons praat mos prostitutie is die oudste beroep in die, in die, in die, in die, in die mensense geschiedenis. En dit was die enigste beroep wat sy kon gevolg het. Sy kon nie by die Romeinse vag aangesluit het of uh, enige, enigste werk of enigste manier hoe sy inkomste kon gekryd is. Kies, ek sê dit nou weg uit mos is volwasse, was om haar lichaam te verkoop. So het sy geld gekryd. Uh, en um, hier kom Jesus en hy spreek het ook aan. En hy sê, gaan, moet nie weer sondag nie. En ek hou van wat uh, Anita gesê het, sy het skoon gevoel. Nou, Voor die uh, tweede jongste vrouw op die groep, uh, sal jy vir ons asjeblief Johannes 19 vers 25 tot 27 wees Salomi. Uh, Johannes 19 vers 25 tot 27. Ja, en Simon Petrus het omstaan en warm maak en hulle sê vir hom, Askies, askies, askies Salomi, dus Johannes 19. 19, ok, skies ek al sê, het is nie hier sin, maak jy sê. Johannes 19 vers 25. Johannes 19. Ok. Um, en het is vers 25 en 27. Yes. Ja, dit is beter. Het, het ek op die WhatsApp geskryf, Johannes 18. 18, ja. Ach, dit, was, dit was net een fout geweest. Dit was vanmorgen vroeg, toe die zon nog nie op was. Die zon kom laat hier op, hoor. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder sy sister Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disciple wat hy lief gehad het waarstaan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seen. Daarom sê hy vir die disciple, daar is jou moeder. 
en van daar die uur af het die disciple haar in sy huis geneem. Hey, kom ons praat een beetje. ek is bykie emotioneel as ek oor hierdie, oor hierdie gebeurtenis praat, so ek wil so min as moendlik praat oor, oor hierdie gebeurtenis, en um, kom ons praat oor wie was betrokken by hierdie gesprek, wie was betrokken by hierdie gesprek? Met die gesprek self was het net Jesus, um, sy maan, Johannes nie? Hmm. Ja, Johannes. Kom ons praat bykie die, oor die gemoedstoestand van elkene, uh, waar was Jesus in sy leven toe hy hier die woorde gesê het? Hy het aan die kruis gaan, en hy het geweet dat hy gaan sterf, dus so kom hy. Hmm. Hy was bezig om te sterf, uh, Ek dink as ek in die positie was, focus jy net op jouself. Jy dink nie aan ander mense nie. Jy is nou net in hierdie situasie en, en jy focus net op, op jouself. Jy focus op jou eie pijn wat jy gehad het. En dan die derde een was, um, was Maria gewees. Ek kon spraat bykie oor Maria sy gemoedstoestand. Hoe het Maria gevoel? Anita, hoe dink jy hoe het sy gevoel? Ja, ek dink sy, sy moes pletter gewees het om te weet dat haar sê nou sterf en sy het ook maar eindelijk in een mate persepsie gehad van wat het sal wees as hy nou die koning van die jode moet wees en sy het, ek denk jy sy het heel te mal besef dit gaan sluit waarin, so sy het een verwachting gehad maar nie heel te mal nie en die kind te sien martel en sterf en kruis en is hmm. maar erg is het en geen ouwe wil sy kind begrawe nie geen ouwe wil sy kind begrawe nie, vooral op die manier omdou Ons het maar een mooi prentjie van waar Jesus aan die kruis hang met die doek oor, oor, oor hom gegooi. Maar hy was poedel nakend toe hy aan die kruis hang het. He. Dit is nou verskrikkelijk vanavond om dit te sê, maar dis hoe hy daar hang het en geen ouwer wil sien sy kind moet op so'n manier sterf nie. Um, um, denk jylle, as jylle in Maria's positie was, onthou sy het een belofte gehad. Sy het een belofte gehad van een engel, een woorde wat een engel van gesê het, Hy is die toekomstige verlosser, jy moet om Jesus noem. En, 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 en sy het geweet, hy is iets boonatierlik wat in haar plaas vind, want sonder dat Jozef by haar gekom het, het sy swanger geword. So sy, het was iets wat sy dalk as mens nie verstaan het nie, en ander mens het nog minder verstaan, dat, dat sy nou swanger is, en hoe meer sy sê, daar was nie een man by my nie, hoe meer het hulle achter hulle hande begin praat oor haar, en sy het die reële proces gegaan, sy het die wonderwerke gesien, sy het alles gehoor wat hy gesê het, en nou is haar droom in skerwe, haar droom is in skerwe, uh, die feit dat sy alleen by, die, by Golgotha was, is ook het teken dat Jozef miskien oorlede was, miskien het uh, ons, ons lees nergens daarvan nie, maar die feit dat sy alleen daar was, beteken of Jozef Joosef was, was oorlede of sy was vervreem van, van Jozef. En, um, want ons lees die laaste keer basis van Jozef met die geboorte van Jezus en toe raak, hy nou, toe raak dit nou weg. So, um, en weer eens het sy nou gesê, wie gaan vir my sorg? Want daar die tyd het jou kind, jou oudste kind mag vir jou gesorg as jy, as jy weer wees. Wie gaan vir my sorg? Nog iets oor Maria wat iemand wil sê? En dan, wat het gebeur? Wat het gebeur? Jesus het voor een nieuwe sien gegeen. Jesus het vir haar, en hier die tyd, Anita, van sy grootste pijn en leiding, ontdou hy, daar is my ma, en ek moet voorsiening maak vir haar. Uh, is dit nie maar vir my ook het teken dat uh, ja, ons glo die Heere voorsien vanmorgen, maar jy kan maar versekering uitneem, uh, jy verstaan, ons soek daar die ons soek daar die um, vrede in ons hart, sal jy jy iets hier ook sê? Dit is waar. Dit is waar. Oké. Okay. Uh, ek wil graag iets hier bijgooi, Jesus sê, ek dink is in Matthies 14, ek is nie seker nie, praat hy van, jy moet jou familie en jou ouwers en jou vriende verlaat en jy moet my volg. Hoe bring jylle hierdie twee goed by mekaar uit? Waar hy bekommerd is oor sy ma en waar hy gesê het, 
jy moet jou, jou familie, jy moet jou familie achterlaat, hoe bring jy hierdie twee goed in mekaar? Marius, die slim man van Setsfield. Ek dink as ons daar die gedeelte gaan lees, ek het het, ek het het net nie nou voor my nie, as jy daar die gedeelte gaan lees, dan gaan het oor jou prioriteite. Jy kan nie jou ouders en jou familie hoer stel as wat jy God stel nie. Soek eerst die koninkryk van God en al die ander dinge sal jou bijgevoeg word. Maar Jezus was nog altyd vir families. Hy was nog altyd vir een ma en een pa en vir boeties en sissies en sovoort. Maar jou prioriteite moet recht wees. Ons praat piekie oor waarom. Waarom? Waarom het Jezus dit gedoen? Dat we nog steeds om, oor sy omgee en liefde, um, wat hy vir sy ma, en dat dat voel het, die hang nie nou net daar in die licht nie, um, die so nieuwe plekkie, um, waar jy nou thuis kan wees. En die Bijbel sê, van daar die dag af, het sy in Johannes sy huis gaan bly, en hy het aanvaard dan as sy, as, 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 as sy sê, as, as, dat sy, hy aanvaard het as sy ma, um, mens hoor baie keer van iemand wat op een sterfbed le, en dan sal hy sekere iets van iemand verwag, uh, kyk vir my na hierdie en kyk vir my na daar die ene, en, en, en sovoort, die bekommernis daar oor. En um, dis net weer het teken, Jesus was bekommerd gewees, maar hy was ook mens, hy was, hy was mens gewees, maar hy was ook God gewees. En hy was bekommerd oor sy ma. En ek dink daai aand, toe Maria by die huis gekom het, waan het sy gedink, hoe sy by die huis gekom het, die verskrikkelijke gebeurtenis, haar sien het gesterf, en al die lelike dinge wat gebeur het, maar, maar, maar waan het sy, waan het sy, wat, wat het in haar kop gemaal, toe Johannes was sê, uh, Maria ma, ma Maria, jy gaan nie na jou huis toe nie, jy kom vanavond na my huis toe, wat het hier haar kop gegaan? Ek dink sy was baie, um, nie verwaard nie, maar, iets van wat het hy verkeerd geloof vandag, hmm. um, van die belofte wat sy, of die woord wat sy gehad het in die begin, hmm. en, maar sy het nie die <coughs> uh, volle, um, of was sy amper die volle story geken, hmm. um, sy het gedink het stop net al, hmm. net, net die, hal, die, hal, die halwe story gehad, hmm. van Jesus is nou dood, maar sy het nie geweer dat van daarna. Hmm. Hmm. Um, en dan, denk ek, was sy ook maar bykie, um, nog steeds bang. Hmm. Um, ek denk as mens die het dan gaan waar iets nie recht loop nie, hmm. um, maak die saak of al die ander goed is nou om jou nou beter gaan nie, jy raak nog steeds, jy is van nog steeds bekeer die bang binnen in jou, hmm. van hoe werk jy die goed is in die wereld. Hmm. Ek, ek denk ook, uh, Maris, om aan te sluit wat, wat by jou is, is dat um, Jesus gee om vir my, um, in spuite van sy pijn, in spuite van sy leiding, het hy my onder. Um, hy het my sy ma onder. En ek wil graag die stelling maak, dier te sê, en dit, dit raak my diep, dat Godse liefde, en sy genade, uh, is groter, as die pijn, wat hy ervaar het, aan die kruis. Uh, Ja, en daar die oomlik sal ek toch net my oor toegemaak het, en ek sal laat het net voorbij gaan, dat het net voorbij kan gaan. Maar nog steeds het die behoefte van sy ma gesien, wat gaan van my ma word? Wat gaan van my ma word? Ek moet voorsiening vir my ma tref. Right, uh, enig iets anders te oor hierdie gedeelte? Ek wonder ook nou oor Johannes, hoekom... Um het hy dan nou vir die eerste keer sy ma dan nou aanvaar, was daar iets tussen hulle dan nou, dat hy was nie sy ma nie? Ja, dit was nou sy anie ma, ne, Jesus Maria het nou sy anie ma geword, hy het dan nou in sy huis gevat, hy, en wat interessant is, Jesus het nie gesê ma, daar is jou sien nie, Dit was half een godelike opdracht. Hy sê, vrou, vrou, daar is jou sien. Sien, daar is jou ma. Dit is nogal, nogal interessant, die, dat Jesus het basis die, 
die, die, die, die band gesnijd aan gesê, ma, in my oor is jy nie meer ma nie, jy is een vrou, daar is jou sien, sien, daar is jou ma, uit de, en dan een nieuwe band daar gevorm is, net baie interessant, baie interessant. Ja. Right, kom ons sluit af, ek wonder per ty keer, as Jesus, ek meen, ons praat oor woorde wat hy gesprek het, as Jesus vanavond vir Louis een woord kon gegeet, wat zou so dit gewees het? Is jylle ook op die plek het jy per ty keer, en ek is op die plek in my eie leven waar ek sekere besluit te neem, um, Ek wil nie tree buiten die wil van God beweeg in my leven nie. En is dat enig is wat ek soek, um, uh, soek ek een woord van Heere, wat sê die Heere? Nou, um, wat sê die Heere vanavond vir my en vir elkeen van jylle? En uh, stel ek wil jy moet vir ons lees Johannes 16 vers 33, Johannes 16 vers 33. Het het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hee, in die wereld sal julle verdrukking hee, maar hou goeie moed, ek die wereld oorwin. Dankie, Estel. As jy nou vanavond uitgewonder het, wat wil die heren vanavond vir my sê? Want sê hy vanavond vir elkeen van ons, hierdie woorde. In die wereld sal jy verdrukking hee. Dit sal nie altyd maanskyn en roosig gaan die weinand, daar sal droogtes wees. Salome, jy het jou geliefde verloor, en so kan ek met die lijst afgaan, stel my die bezigheid, so kan ek met die lijst afgaan, Louis, enzovoorts, Annelie, en elkeen van ons, Lizelle, Marius, elkeen van ons, hy sê, jy sal verdrukking hee, ons is nie in die hemel nie, daar is moeilike tye, maar, hou, goeie, moed, ek het die wereld oorwin. Die wereld sal jou nie oorwin nie. Hierdie omstandighede wat by die stadion vir jou daar net te veel raak. Jesus het het al reeds oorwin. Vluit, vluit! My story is uit. Goed, is daar enige opmerkings op iets wat, wat iemand wil bijvoeg gestel, iets van jou kant af? is raag, dankie. Uh, Anita, iets van jou kant af? Raag, dankie, pastoor. Weinand? Ja, so raag, dankie, pastoor. Salomi? Salomi? Oh, Salomi het ons, Salomi het ons verlaat. Hallo. Daar sy terug. Iets wat jy wil bijvoeg? Ek is een bykie verloor. Um, iets oor vanaanse gesprek, is daar iets wat jy wil bijvoeg oor vanaanse gesprek? Um, ja, ek sal graag wil hee, as, ek, as die heren vir my woord moet gee, en hy vir my sê, dat, um, ja, hy, hy sê dit in sy woord, hy goeie moed, ek het die wereld weer, maar wil hee dit vir my, ek weet nie, die versekering gee, dat ek wel, binnen sy wil lewe, en wel op die pad is wat hy wil hee, ek moet loop, wat hy vir my voorbereid. Ek sal net dit wil hee, ek moet sê, maar ek geloof dat hy sê dit in sy woord, hy sê dit toch in sy woord, maar dit sal lekker wees om dit te hoor. Ja, wel, ek, ek is nou groot mond vanavond, maar ek het nog nooit die heren in een hoorbare stem gehoor nie, ne. God praat hier sy woord, en hy praat in ons hart. En ek wil vanavond vir jou sê, Salomi, met die vrede hee. Jylle moet vrede hee. Jy sal dier verdrukking gaan. Jy sal dier moeilike tye gaan. Maar hou goeie moed. Ek het die wereld oorwin. Ok, weet ek nie gevra nie. Lizelle? Meer Brits? Woorde, woorde is my altijd belangrijk. Die, het nie baie woorde nodig nie. Ehm, um, maar woorde kan baie seer maak, of woorde kan baie opbou. Hmm. Um, net een woord eindelijk kan baie seer maak ook, of een woord kan goed opbou. Ja. Um, Jesus het het gebruik om 
ook nie baie woorde te praat nie, maar het woorde so gebruik um, en ek denk hy het stil geraak en gedink wat hy gaan sê. Dit is nie net woorde wat uitkom nie. En dit was nou in die tijd gewees wat, um, dit is nou daar wat hy pariseers mens in, hmm. um, wat hulle my eindelijk half aangeval het, so jy was nou half van een verdedigende story hmm. gewees. So, Jesus het al mooi gedink wat hy gaan sê, en hy die rechte woorde gebruik. Hmm. En net so het elkeende van ons, dier, dier Jesus, kan ons ook ons rechte woorde gebruik, ons moet net dink wat ons wil sê, en as ons nie hoef nie altyd iets te sê nie, jy kan stil by ook net, hmm. en net luister. Hmm. Um, so, dit is belangrijk, hierdie stuk wat ons gedoen, of hierdie stuk is wat ons gedoen het, om op die woorde te let, um, en te weet dat woorde is baie, baie belangrijk. Um, God het nie vir ons een spuis op gesteer om te wees dat hy is God nie, hy het vir ons een woord gesteer. Mm. Met woord het hy die hele aarde het hy um, gemaakt en gestept en alles in stand gehou. So, ons woorde wat ons spreek is baie, baie, baie belangrijk. Mm. Moe nie net een woord praat nie, dink wat jy gaan sê en sê wat nodig is, nie te veel praat nie. Um, ek praat nie met die vrouwens nie. Um, uh, jy soek ook moeilikheid. <laughs> nie te veel praat nie, praat wat nodig is, en bou op, moet nie afbreek het. Yes. Ek, 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 ons, ons praat oor in die voetspore van Jezus, en as ons na sy woorde kyk, dan sien ons hy was werkelijk God gewees wat mens geword het. En dan vraag ek die uitdaging vir Louis vanavond, kan mens in my woorde sien, dat ek een kind van God is? Praat ek die woorde van God, of praat ek die woorde van Louis? Right. Kom ons praat een beetje oor gebedsversoeke. Uh, Daar is twee versoeke van my kant af. Um, eindelijk drie versoeke. Ons, ons, ek wil ons met bid vir een jongman, sy naam is Stefan. Hy is daar van Gaansbaai, ons het om ontmoede aan Gaansbaai. Hy het sy pa vanmiddag verloor. Um, en ons bid dat die familie hulle, of, of dat die heren die familie sal vertroos. Uh, sy pa is verlede week met, met kanker gediagnoseer en hy het vandag sy asem uitgeblaas. Um, dit is ons bid vir Stefan. Dan bid ons vir een persoon in, in Mirobberg, die naam van Jochie Hesselman. Um, hy het um, sikkel met, met uh, prostaatprobleme en hy moet hierdie week gaan vir operatie, so ons bid vir, vir Jochie Hesselman. En dan bid ons vir besighede, ons bid dat God net die Sluise van die hemel sal oopmaak oor bezighede in ons groep, maar ook in geliefdes en mense wat na by ons is. Uh, sal loom enige gebedsversoeke van jou kant af? Ek so graag wil hees, maar net nog steeds vir Christian op die luise hou. Hmm. Um, vir Christian. Um, en dan, um, maar vir my... Ek, yes, ek, ek, ek wou het gesê het, maar ek het jou die kans gegeen, ons bid vir Christian vir sy, sy uh, en sy vrou, sy werksomstandighede en al die goeders, ons bid ook vanavond vir jou, Salomi, um, dat die Heere jou gaan dra en vir jou weisheid gaan gee en, en al die kennis en inlicht en in, in, in gaan gee. Uh, Anita, iets van jou kant af? Nee, nee, nee. Pastor, ek uh, wil eerst in sy vir Sienkie uh, in sy leeste klas eindelijk bid, hy is nou al baie lang siek, hy, hy het nou hand, voet en mond siekte, hy is baie aansteeklik, so amal, al die kinders kan het nou eindelijk al hee, ons bid eindelijk maar vir beskerming vir ons, vir my kinders, maar <laughs> ook vir hom, want daarmee saam met kry, en wil sy mangelse verweider, en hy doen ook verdere bloedtoetse om te kyk van die ene van die immuun siekte het nie, so, sy naam is Stian, en dit is een slein driejarige oudkie, wat um, ek my net voorbid, en Benita en sy les speel nog op baie lekker saam met hom, um, so hy is ook al geliefd, um, dat dit is, dit is dit kom, en dan vir my, wil ek ook graag vraag, um, ek wist dat dit is maar moeilik, ek het op die stadium nog geen balans um, in my leven, en ek is, ek is moeg, <laughs> en ek spandeer al, als wat goed is op die, die dag, en dan blij daar niks van my vers in, en is het baie kwaai, en het af, met hulle. Nee, wat, hy kan nog een pak slaaf twee vat, man, hy is nog sterk, hy kan hem maar nog so pak slaaf twee, ja. Ja, en dan het, natuurlijk, ja, vir, um, 
baie logistieke regelings wat saam met weer en ons bale, ons het moendlik pippers, maar dit weet nog nie hoe alles gaan uitwerk nie. Weinand, ek wil hee ons, uh, ons bid vir dit, uh, Anita, ek wil ons met vanavond specifiek in tree vir die, uh, vir die reen, uh, vir al daar in die noordelike gebiede, die ouwens, soos jy sê, dit lyk soos aan die einde van die winter, dit lyk nie soos, soos begin herfst nie, dit lyk soos begin lengte, soos so droog is die veld, so, en die damme is leeg, en sovoort, so ons, ons gaan specifiek vanavond bid vir reen, specifiek reen ook al op jylle plekkie, dat die heren reen gaan stuur, maar oorals te waar, waar reen um, nodig is. Um, iets anders te wat jy oor wil saam bid vanavond? Nee, ja, ek denk is, um, my vrouw het alles genoem wat, wat ek denk ons nodig het, um, ek wil so'n bykie, uh, ek wil ek moet sê, die, die balans raag kry, dat 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 wil so'n bykie touch and go, en al so'n, my skouwers is lekker breed, pastoor, of vat maar die shorts. <laughs> oh ja, sy gepraat van sy skouwers, pastoor, sy rechter allemoog is nou kapot ook, so, die sal precies die sal as die linker en so, Ja, so nou volgende maand, as ons gaan uh, dokter toe, dat hulle kyk wat gaan, wat gaan aan, en dan gaan nie, moet ek ook spuit. Uh, nee. Dis nou, jy moet ek die rechterarm wat nou oorwerk het, omdat ek die linker een probeer rus het. Uh, nee. En nou, <laughs> so ons gaan nou wat die kant, en kyk ons op, dus op die ander arm gaan raag maak, maar, ja nee, maar daar is nie, is nie, maar ek denk, ja, nee, ons is recht dan. Ok, uh, Lizel, jy nog gaan versoeken van jou kant af? Uh, die vakantie begin nou hierdie week, denk ek, um, hier by ons, by ons kant. Um, so maar net bid vir die ouwens wat nou vakantie hierdie kant toe kom, op die paaie gaan wees, dat hulle veilig sal wees, en uh, maar dat hulle sal geniet, en dat die bezigheid sal ons hier so gereed sal wees vir die, die vakantie ouwens. Ok, wil jy nog bijgevoeg het? Ek het vir Stefan opgesluit. Nee, dit is raar, vir okay. Stefan Alright, kom ons bid saam. Kom ons maak ons oor toe, dan bid ons saam. Jemelse Vader, dankie dat jy een goeie God is. Heere, dankie dat daar woorde gesprek is in ons leven. Heere, dankie dat jy woord in elkeen van ons levens op een stadium gesprek het, kom na my toe. Allemaal wat vermoeid en belas is. En ek sal jou rus gee. Dankie dat ons kan getuig, Heere, dat jy daar die woorde gesprek het in ons levens en dat ons gehoor gegeet aan daar die woorde. En al as een groep wil ons herken, Heere, ons het jy so nodig. Ons het so nodig vir een vars woord in ons levens. Daarom bid ek dat jy met ons sal spreek. Bid vanavond vir mense wat hartseer is. Bid vanavond vir mense wat so groot verliese gehad het in hulle levens. Bid vanavond vir geneesing. Bid vanavond vir weisheid, Heere, vir inzig, bid vir beskerming en bewaring, bid vanavond dat jy vanavond die reen sal uitstort oor ons land. Heere, ten spuite wat mense sê, weet ons is God, Heere, en is een goeie God, en elke goeie gave dal van jy af neer. Ons kom ook vanavond ons bid vir besig, Heere, dankie dat jy sluise van die hemel sal oopmaak, en jy vanavond nie net vir ons reen sal stuur, maar dat jy ook vir ons inkomste sal stuur. Maar dan kom ek ook vanavond, Heere, en baie keer voel ons oorwerk en ach, dit voel net vir ons te veel. Bid ek vanavond dat jy vir ons weisheid en inzicht sal geen heilige geest, dat jy met ons sal spreek, Heere, dat ons al hierdie goed sal kan balanceer in ons leven. Dankie vir een wonderlijke groep en dankie dat ons mekaar kan bid. Maar bovenal wil ons vanavond vir jy sê, dankie. Dankie dat die aarde toegekom het, dankie dat jy gesterf het. Dankie dat jy vir ons die prijs betaal het en ons vry gekoop het. Dankie dat jy vanavond vir ons sê, is lief vir ons. Heere, ons wil vanavond as groep ook net herken. Ons het jy werkelijk baie, baie lief. Dankie vir alles wat jy vir ons doen. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Mag jy een wonderlijke aand en geseende aand. Um, uh, hier is so die son nog nie, hier is so nog gesak, het lyk op as so. Met maar is die kerslig is wat nog aan is. So, <laughs> nee, ek spot so maar, um, so mag jylle wonderlijke week he, en daar ons bid morgen een hier vir mekaar. Bye-bye! Bye! Dankie, bye! Dankie, bye, Marius Lezel! Bye-bye! Bye! Bye! <laughs>